进到英林店，三人在一场长达八小时的会头中拉开了帷幕。在很早之前，玩家就发现了全金封锁二的一张彩蛋海报，上面写着“瓦哈拉英林店”。而作为一部耗时接近两年的年货《刺客信条》，究竟又有了哪些创新与变革呢？是继续的 RPG 狂战士，还是融会贯通的缝合怪呢？本期游戏指南真就让给强带着大家了解一下《刺客信条：英林店》最新的全面消息吧。同起源与《奥德赛》一样，古典三部曲的最后一部叫做《刺客信条：英灵殿》。之前有很多玩家表示后缀名叫做“维京人”、“诸神黄昏”等等，但其实都是同出一辙。全金封锁二的彩蛋也暗示了英灵殿的存在，甚至荣耀战魂“维京人”的口号。英灵殿可能很多人并不了解，犹如字面意思，正是北欧神话奥丁接待死者亡灵的殿堂。传说这里都是战场上最勇猛的战士，会。大家最担心的就是本作玩法与《刺客信条：奥德赛》一样，变成了《奥德赛二》，这点大可不必担心，因为英灵殿应该更离谱，更加狂战士。官方也放出了许多的游戏特征描述，包括 CG 动画最后的结尾，总共从四个方面说明了这次的围巾之旅：生存、处事、战斗、征服。所以，我们也就从这四个角度去分析和解释整个游戏的大体玩法。生存。主角艾沃尔身为部落首领，不再像前作的雇佣兵一样，一人吃饱全家不饿。你需要养活整个氏族、军队和舰队，氏族要为他们建立定居地，军队和舰队则要建立各种设施自定义，例如建造兵营，在铁匠那里改善武器，将招募来的战士进行改造和定制，并且自己创造和自定义的围巾雇佣兵能够上传到网络，供其他玩家招募。也就是氏族、军队、船只都可以进行升级和探索。游戏还在开放世界中加入了打猎、钓鱼、酒。酒吧活动的内容，也就是将之前的雇佣兵悬赏系统变成了雇佣兵养成系统。玩家不仅要考虑自身的能力和装备，更多的还要考虑军队的整体实力。可以通过攻占英格兰散碎的达官贵族，获得物资和领土。主角同样还是男女双主角任选，不过这次加入了自定义装扮，头发、纹身、战争彩绘都可以进行自定义。说白了就是更干、工具人、烧杀抢掠、养活士族。而 B 计划肯定还会有更多的分支选择，主角放走了孩子妇女，就是突出这一点。玩家在本作中的决策可能更为重要，而且应该不会仅仅局限于对话。由于选择决定整个氏族的命运，所以会更加的重要。游戏中还会有同盟的加入，也就是说处事这方面要比之前丰富许多，政治同盟、作战策略、对话选项以及装备进度都会对整个开放世界有一定影响，可能还会加入类似于声望的影响力来反映整个世界的情况。其中大家最关注的男女之。是也包含在其中。同盟选项包括进行联姻以团结氏族，主角也会触发浪漫选项，但能否做渣男就不得而知了。战斗。战斗部分应该是大家最关注的点，而官方是这么说的：游戏采用了高级的 RPG 机制，能让玩家成为战士和领导者，通过点技能和升级装备来达到适合自己的游戏风格，还是近战、远程、暗杀三个方向。说白了，战斗风格还是自己来选 ，RPG 还是非常浓厚。不过这代的打击感要全面改革，提高手感，同时赋予了肢解与斩首敌人的能力。而值得思考的一点就是，暗杀会不会有等级压制？袖剑啊，不。
应该叫做万箭，插入高等级敌人后，是不是能够直接秒杀？可能会和 CD 动画最后一样，但这也不好说。不过这座主角主要武器是双斧，包括本座的 logo 也展示了维京人的双斧特色。玩家几乎可以双持所有的武器组合，并且每一件装备都是独一无二的。其中还有类似于奎爷的投掷飞斧，可供玩家使用。盾牌也将回归。总的来说，战斗方式还是玩家自己选择，通过装备和技能来提升自己，同时与玩家同行的第三双眼睛鹰变成了奥丁的化身乌鸦。不过功能应该和前作还是差不多的。征服应该是整个游戏中最新的部分。根据背景故事的推进，主角就是要不断占领英格兰的大小王国，主要战场就是在挪威和英格兰。挪威主打内战、竞技和海战。比较有意思的是，其中还有一项叫做 f l i g h t i n g 的打嘴炮比赛，可以理解为围巾新说唱。而英格兰主打突袭和攻占，征服大概分成突袭和硬刚两种，前者是潜行或是海战，偷偷突袭敌方要塞或军队，而后者则是主打正面攻击，敌人应该有足够的防御攻势，玩家需要带领自己的突袭队征服这些要塞和军队，以此扩大影响力和定居点。其中玩家的军队更准确的说应该是突袭队，没猜错的话可以通过围巾号角进行指挥。难道这就是刺客信条奇坎？英格兰三大城市伦敦、温彻斯特和约瓦克。可能都与我们的主线有着重要的联系，这要比之前雇佣兵发战争财有意思多了。值得一提的是，维京海盗可以在适合的地点发动突袭，包括突袭的时间也非常的重要。《刺客信条：英灵殿》将登陆 PS、PS5、Xbox One、Xbox Series X、PC 的 Uplay 和 Epic 以及谷歌的 Stadia。其中 ，Steam 表示不会登陆，至少首发肯定是没了，但不能排除真相警告。其中 ，Xbox Series X 和 Xbox One 只需要购买一份就可以直接互通，在 Xbox One 上买了 Xbox Series X 也可以玩。游戏共有三个版本，这里就简单的介绍一下 PC 端，分别是普通版、黄金版和终极版。普通版仅有《刺客信条：英灵殿》游戏本体，预币商城售价。二百九十八元，使用优点兑换折扣券仅需二百三十八点四元。黄金版包含了《刺客信条：英灵殿》游戏本体及机票，日币中文商城售价四百九十八元，折后三百九十八点四元。终极版包含了《刺客信条：英灵殿》游戏本体、机票以及独家定制内容。终极组合包、狂战士装备组合包、狂战士居民地组合包、狂战士长船组合包，以及一套可以提升武器和装备的卢恩符文。预购奖励还可以获得额外的任务《狂战士之道》，拯救明目张胆的《狂战士信条》，连阿玉自己都承认了。还有一款售价两百美元的典藏版，其中有女主版艾薇儿的手办，还包含了游戏终极版专属金属包装盒、男主的胸像、专属外包装盒和三张概念海报以及游戏的原声碟。果然有钱真好。本作由育碧蒙特利尔工作室领衔开发，也就是开发《起源》和《黑旗》的团队，并且有十几个工作室协助，预计参与人数过千。游戏的后期更新估计和《奥德赛》一样，会加入更多的神仙色彩。微软也将在五月七日放出《刺客信条：英灵殿》的实际演示，游戏会在二零二零年年底推出，不出意外应该是二零二零年圣诞节发售。其实这一次的新作发布中有很多隐藏的点，包括武器装备、主角腰上的神标、鬓角上的龙头船纹身。由于让大家保持新。新鲜感，其中的反派以及一些重要剧情就不过多设计了。如果大家想看的话，可以在评论区里提出，我们将在实际演示公布后再次为大家整理整个游戏的信息，所以赶紧关注我们。我是 g a 我们下期再见，拜拜。